அதாயி கல்வி குழுமத்தின் குழுமங்களின் சார்பாக நடைபெறுகின்ற மிலாது நபி சமய நல்லிணக்க மாநாட்டுக்கு தலைமையேற்றிருக்கின்ற அதன் தலைவர் அவர்களே எனக்கு பின்னாலே பேச இருக்கின்ற பெருமதிப்புக்குரிய தமி முன் அன்சாரி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே பேசிவிட்டு சென்றிருக்கின்ற அபுபக்கர் அவர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கான் அவர்களே அருட்தந்தை ஜகத் கஸ்பார் அவர்களே முகமது நிசார் ஜமாலி அவர்களே முகமது ஆதில் அவர்களே குழுமி இருக்கின்ற ஐரோப்பிய கல்வியையும் மத கல்வியையும் சேர்த்து படிக்கின்ற மாணவ மணிகளே ஒரு காலத்தில் மத கல்விதான் கல்விகளில் உயர்ந்த கல்வி என்று கருதப்பட்ட நிலையிலிருந்து இன்றைக்கும் அது உயர்ந்ததுதான் என்றாலும் கூட ஐரோப்பிய கல்வியின் வழியாக உலக அறிவை திரட்டி கொள்ளுகின்ற மிகப்பெரிய வாய்ப்பை நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் எகிப்து போன்ற நாடுகள்தான் அரிஸ்டாட்டில் போன்ற அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு கிரேக்க சிந்தனைகளை உலகத்தில் வளர்த்த பெருமைக்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் ஆகவே அறிவு என்பதும் காற்று என்பதும் எந்த பக்கம் இருந்தும் யாரிடமிருந்து வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் கடமைப்பட்டுக்கொண்டோம் காற்றையும் தடை செய்ய முடியாது அறிவையும் தடை செய்ய முடியாது ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குரானை படிக்கின்ற வாய்ப்பு இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களுக்கு கிடைத்திருக்காது அந்த பழக்கமும் அவர்களுக்கு இருந்திருக்காது ஆனால் நான் உங்களுடைய குரானை ரொம்ப விருப்பத்தோடு படித்திருக்கிறேன் விவிலியத்தை படித்திருக்கின்றேன் அவர்கள் எப்படி இதை அணுகுகிறார்கள் என்றெல்லாம் ரொம்ப விருப்பமாக படிக்கக்கூடிய இயல்புடைய வண்ணான் ஒவ்வொன்றையும் ஆய்வு பார்வையோடு இஸ்லாம் எந்த வகையில் உலகத்தின் பெரிய மார்க்கங்களாக இருப்பவை கிறிஸ்துவமும் இஸ்லாமும் தான் இஸ்லாம் அந்த நிலையே எப்படி மெக்காவில் பிறந்து மெதினாவை ஆண்டு இந்த சின்னஞ்சிறிய பகுதிக்குள் தன்னுடைய கருத்துக்களை விதைத்து விட்டு போன ஒருவருடைய சிந்தனைகள் உலகம் முழுவதும் பரப்பி பரவி இன்றைக்கு அந்த இஸ்லாம் இல்லாத நாடே சீனா போன்ற நாடுகளில் ஒரு மாநிலத்தில் கூட இஸ்லாம் பெரிய அளவுக்கு கோலோச்சுகிறது என்று சொன்னால் அது எப்படி உலக மதமானது என்று நான் நினைத்து பார்ப்பது வழக்கம் பெரிய காரணம் உலகம் முழுவதும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மதமாக அது வர முடிந்ததற்கு மிகப்பெரிய காரணம் நபிகள் நாயகத்தினுடைய உலகு தழுவிய சிந்தனை அவருக்கு முன்னாலும் பல நபிகள் இருந்திருக்கிறார்கள் மோசஸ் ஒரு நபி இயேசு ஒரு நபி இவர்களெல்லாம் குரானில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நபிகள் ஆனால் கடைசி நபி நம்முடைய முகமது நபிகள் தான் சல்லல்லாஹு லாஹி சல்லல்லாஹு சல் என்பதனுடைய பொருளே நபி என்பதுதான் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் என்று நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த சொல்லோட்டத்தில் சல் என்பது நபியை குறிக்கிறது ரொம்ப 
அரபிலே உருவான சமயம் அது அரபு வழியாகத்தான் அது இன்றைக்கும் அறியப்படுகிறது உலகம் முழுவதும் அந்த மதம் போகும் ஆனால் கிறிஸ்துவம் போல போன இடங்களினுடைய மொழியை தழுவி கொள்ளாது அரபு தான் அதனுடைய அடிப்படையாக இருப்பதற்கு காரணம் இறைவனே அந்த மொழியில் தான் தன்னுடைய வேதத்தை இறக்கினான் என்பதனாலே அவன் வார்த்தைகளாலே உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் அதை அறிய வேண்டும் என்பதற்காக அரபு மொழியிலேயே அது பேணப்படுகிறது ஒரு கட்டத்தில் நபிகள் நாயகம் சொன்னதெல்லாம் அதீசாக இருந்தது அல்லா சொன்னது குரானாக இருந்தது பெருவாரியான மக்கள் ஹதீசையும் எப்படி திருக்குறான் இறங்கிய போது இறங்கிய போதெல்லாம் அது பதிவு செய்யப்பட்டதோ அதுபோல ஹதீஸ் என்பது அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகள் அவர் பேசிய பேச்சுக்கள் இவற்றினுடைய அடிப்படையில் அவை வருங்காலத்திற்கு தெரியாமல் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக ஹதீஸ்களாக அது பதிவு செய்யப்பட்ட போது ஒரு கட்டத்தில் அஞ்சுகிறார் நபிகள் ஹதீஸ்களை பதிவு செய்கின்ற பழக்கத்தை கைவிட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் குரானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் போய் நான் பேசியதை அல்லா பேசியதாக கருதுகின்ற நிலை ஏற்பட்டு விடக்கூடாது ஆகவே நான் பேசியவற்றையெல்லாம் அழித்து விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே நபிகள் நாயகம் காலத்தில் ஹதீஸ் என்பது முழுமையாக பதிவு செய்யப்படவில்லை ஆயிஷா வழியாக பெருவாரியான கருத்துக்கள் நமக்கு வந்து சேர்ந்தனவே தவிர அதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் நபிகள் தான் அல்லாவினுடைய சொல் மட்டும் இருந்தால் போதும் சாதாரண மக்களுக்கு பிரித்து பார்க்க தெரியாது ஆகவே ஹதீஸ்களை பதிய வேண்டாம் என்று தன் காலம் வரையிலும் அவர் நிறுத்தி வைத்திருந்தான் எல்லாவற்றிலும் அல்லாதான் என்றும் தன்னை ஒரு சாதாரண மனிதனாகவும் கடைசி வரையிலும் காட்டிக் கொண்டார் எந்த கட்டத்திலும் அவருடைய இறப்பு நிகழ்கிறது சில நாட்கள் உடல்நலம் இல்லாமல் இருக்கிறார் பாத்திமா கேட்கிறார் உங்களுக்குமா அப்பா என்று கேட்கிறார் நானும் மனிதன் தானேம்மா எனக்கும் தான் சில நாட்கள் இந்த தொந்தரவு எல்லாம் முடிந்துவிடும் என்று சாதாரணமாக அந்த சாவை எடுத்து பேசுகிறார் அவர் உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறதோ என்று பெருங்கூட்டம் வழியை தவித்து நிற்கின்ற போது அவர் மறைந்து விட்டார் என்ற செய்தியை சொல்வதற்காக அபுபக்கர் வருகிறார் இந்த மனித குலத்திலேயே நான் பழகிய மனிதர்களிலேயே மிக சிறப்பாக என்னுடைய நெஞ்சை கவர்ந்த ஒரு மனிதர் உண்டு என்று சொன்னால் அபுபக்கர் தான் என்று நபிகள் சொல்லியிருக்கிறார் ஆயிஷாவினுடைய தந்தை அவருடைய முதல் தளபதி முதல் கலிஃபா கலிஃபாக்களின் காந்தியிடம் கேட்டார்கள் ஒரு நாடு எப்படி ஆளப்பட வேண்டும் என்று கலிஃபாக்கள் ஆள்வது போல் ஆள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் காந்தி அவ்வளவு சிறந்தவர்களாக நபிகளிடம் நேரடியாக காந்தியிடம் உருவான தலைவர்கள் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு எப்படி யோக்கியர்களாக இருந்தார்களோ அதுபோல் நபிகளிடம் நேரடியாக பழகி உருவான அந்த நாலு பேரும் மிகச்சிறந்த கலிஃபாக்களாக ஆட்சியாளர்களாக இருக்கிறார்கள் நபிகள் இறந்து விட்ட செய்தியை அபுபக்கர் நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக வெளியே வருகிறார் ஒரு சின்ன முக்காலி ஒன்றை போட்டுக்கொண்டு ஏறி நின்று கொண்டு மூன்று வரியில் அந்த செய்தியை முடித்து விட்டார் முதலில் மூன்றே வரியில் சொல்கிறார் உலகத்தின் போக்கையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் நபிகள் இறுதி நபிகளுடைய இறப்பை அவருடைய சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்லி சொல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு மாறாக முகமது இறந்து விட்டார் எடுத்தவுடனே மூன்றே வரியில் தொடங்குகிறார் முகமது இறந்து விட்டார் அல்லாஹ் இறப்பற்றவன் அல்லாவே வணக்கத்திற்குரியவன் இறங்கி போய்விட்டார் நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் என்றைக்கு அவருடைய மறைவு நாளில் அவருடைய பெருமைகளை எல்லாம் நாம் பேசுவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு நபிகளை பற்றி பேசி அவரை கடவுளாக ஆக்குவதற்கு முயலக்கூடாது முயன்று விடக்கூடாது என்பதற்காக அதை தடை செய்கின்ற வண்ணம் முகமது என்பவர் சாதாரணமான மனிதர் ஆகவே இறப்புக்குள்ளானவர் இறப்பு இறந்து விட்டார் அல்லாதான் இறப்பற்றவன் அவனே பெரியவன் அவன்தான் வணக்கத்திற்குரியவன் நபிகள் அல்ல என்கின்ற செய்திதான் அந்த கூட்டத்திற்கு முதல் முதலாக சொல்லப்பட்டது இடைவிடாமல் இடைவிடாமல் தன்னை ஒரு மனிதனாகவே அவர் காட்டிக்கொண்டே இருந்தார் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் போதகர்களாக இருப்பவர்கள் தாங்கள் வணங்கப்படுகின்ற நிலையை அடைவது உலகத்து இயற்கை தாங்கள் அத்தகைய நிலையை அடைகின்ற போது அவர்கள் மகிழ்வதும் உலகத்து இயற்கை ஆனால் நபிகள் மட்டும் 
அந்த மனநிலையை அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் பெறவே இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் கூட ஆயிஷா கூட ஒரு வாழ்ந்திருக்கிற வாழ்க்கை எப்பொழுது பார்த்தாலும் கண்ணிஜாவை புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பார் நபிகள் ஆயிஷா கேட்கிறார் உலகத்திலேயே மிகவும் அழகான உங்களை தவிர உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமான ஒரு அழகிய இளம் பண்ணையால் அல்ல உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அதை விட்டு விட்டு எப்பொழுது பார்த்தாலும் அந்த பல்லு போன கிழமையை பற்றியே பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று ஆயிஷா சொல்கிறார் ரசிக்கிறார் இள நபிகள் அதை கதீஜா குறைவானவர் அல்ல ஒரு சக்களத்தை போராட்டம் அந்த குடும்பம் நம்முடைய குடும்பம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியான தன்மையோடு தான் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த கதீஜாவை ரொம்ப சிறப்பாக உமறு போல அவர் பாடுவார் சீரா புராணத்தில் உங்களிடம் உள்ள பெரிய குறைபாடு சீரா புராணம் என்ற ஒரு நூல் இருப்பதே உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரிவதில்லை மிகச்சிறந்த தனித்தமிழிலே கலப்பே இல்லாமல் எழுதப்பட்ட மிகச்சிறந்த நூல் அது அதிலே சொல்வார் முல்லையங்குழல் கதீஜா முதல் இஸ்லாமியல் ஆயினாள் என்று எழுதுவார் நீங்களெல்லாம் பின்னால் சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாத்தில் முதலில் சேர்ந்தவர் கதீஜா தான் முல்லையங்குழல் கதீஜா முதல் இஸ்லாமியல் ஆயினாள் என்று அவர் எழுதுவார் அவ்வளவு சிறப்பாக உமறு போல அவர் எழுதிய சீரா புராணம் மிகச்சிறந்த காப்பியம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது தனி தமிழில் எழுதப்பட்டது நீங்கள் அதை படிப்பதில்லை குரானே அரபு வழியாக நீங்கள் படிப்பது என்பது ஏற்கத்தக்கது ஆனால் சீரா புராணத்தையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஆகவே உலக மதமாக இதை உருவாக்குவதற்கு அவர் எல்லாவற்றையும் பொதுமைப்படுத்துகிறார் ஒரு இராணுவ அமைப்பு போல் அதை உருவாக்குகிறார் நபிகள் நாயகம் எப்படி தொழுதாரோ அப்படித்தான் இன்றைக்கு இருக்கிற அத்தனை பேரும் நீங்கள் அத்தனை பேரும் தொழுகிறீர்கள் அவர் எப்படி குனிவார் எப்படி நிமிர்வார் எப்படி காது மலர்களை தொழுவார் எப்படி மண்ணோடு தன்னுடைய நெற்றியை வைத்து வணங்குவார் என்பதிலெல்லாம் எந்த மாற்றமும் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளாக இல்லை எந்த மாற்றமும் இல்லை எந்த ஒன்றையும் மாற்றவே முடியாது மாற்றுவதற்கு முயலுகின்றவர்கள் தோற்று போவார்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு சட்டத்திற்குள் நீங்கள் அடக்க நினைக்கிறீர்கள் ஒரு சட்டத்திற்குள் அடக்கவே முடியாது எதை அடக்கினாலும் அடக்காவிட்டாலும் இஸ்லாத்தை அடக்க முடியாது எல்லாவற்றையும் எப்படி அவர் உலக மதமாக உருவாக்குவதற்கு எப்படி சிந்தித்தார் என்று நான் நினைத்து பார்ப்பேன் ஐந்து முறை தொழுகை வாங்கு சொல்லி அழைக்கப்பட்டு பள்ளிவாசலுக்கு அழைக்கப்பட்டு நீங்கள் உள்ளே போகிறீர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொழுகை உங்களை அழைத்து எல்லோரையும் ஒன்றிணைத்து பள்ளிவாசல் தொழுகின்ற நேரத்தில் தொழுவதற்குரிய இடம் மற்ற நேரத்தில் அது சாதாரண கட்டிடம் கோயில் என்பது எல்லா நேரங்களிலும் கோயில் தான் ஆனால் பள்ளிவாசல் என்பது தொழுகின்ற நேரத்தில் வணக்கத்திற்குரியது மற்ற நேரங்களில் அது சாதாரண கட்டிடம் நான் நினைப்பேன் நமக்கு கடவுள் சிதம்பரத்தில் இருக்கிறார் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறார் அங்கெல்லாம் போக வேண்டியது இருக்கிறது எதற்காக அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு போக வேண்டும் என்று நான் நினைப்பேன் கீழே தெருவில் இருக்கிற முகமதுவும் மேல தெருவில் இருக்கிற அகமதுவும் ஒன்று கூடுவதற்காகத்தான் அவர் பள்ளிவாசல் கரைக்கிறார் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வீட்டிலேயே தொழலாம் நாம் இங்கே மேடையிலே கூடியிருந்தோம் மாலை பொழுது தொழுகை கதிரவன் இறங்குகின்ற பொழுதில் உள்ள தொழுகையை இங்கே நீங்கள் ஓரமாக இங்கேயே நிகழ்த்தினீர்கள் கூட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டன கூட்டத்தை நிறுத்தி நீங்கள் தொழுகிறீர்கள் என்பது முக்கியமில்லை போர் நடக்கின்ற போது போரை நிறுத்திவிட்டு ஒட்டகத்தின் மீது தொழுதிருக்கிறார்கள் ஆகவே பள்ளிவாசலுக்கு அவர் இழுத்து அழைப்பதனுடைய மிகப்பெரிய நோக்கமே உங்களை ஒரு உம்மாவாக உருவாக்குவது தான் தனித்தனி முஸ்லீம்களாக நீங்கள் இல்லாமல் உம்மாவாக உருவாக்குவது தான் ஐந்து கட்டளைகள் தான் பேசினார் ஐந்து கட்டளையினுடைய விரிவு தான் குரான் ஐந்து தூண்களை தாங்கி நிற்கின்ற மதம்தான் இஸ்லாம் 
எடுத்தவுடன் சொல்லிவிட்டார் அல்லாவே அல்லாவே இறைவன் அவனுடைய தூதர் நபிகளே எடுத்தவுடனே சொல்லிவிட்டார் லாயிலாக இல்லலா முகமது ரசூல்லா என்று எடுத்தவுடன் சொல்லிவிட்டார் முடிந்தது அப்புறம் ஐந்து நேர தொழுகையை சொல்கிறார் நான் இந்த ஐந்திலே உலக மதமாக ஆக்குவதற்குரிய கூறுகள் அதில் என்ன இருக்கின்றன என்று நான் சிந்தித்தேன் ஐந்து கட்டளைகள் அதில் உங்களை தொழுக அழைக்கிறார் என்பது இருக்கட்டும் தொழுக அழைப்பதே உம்மாவை கட்டுவதற்குத்தான் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு தொழுகைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு வர வேண்டிய தேவை இல்லை வேறு வேறாக இருக்கின்ற நீங்கள் ஒரு உம்மாவாக ஒரு ஒரு சமயமாக ஒரு மதமாக ஒரு கூட்டமாக இறுக்கமாக இணைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் உங்களை அழைத்தார் சரி உங்களை அழைத்தாரே ஐந்தில் ரெண்டு இதற்காகவே செலவு விடுகிறார் பாருங்கள் ரம்லான் எனக்கு புரிகிறது ரம்லான் பெருநோன்பு ஆனால் உலகம் முழுவதும் குடித்து கூத்தாடி பெரிய விருந்துகள் உண்டு மகிழ்ச்சியாக அந்த பெருநாள் பெருநோன்புகள் கொண்டாடப்படுகின்றன ஆனால் உங்களுடைய பெருநாள் மட்டும்தான் பட்டினி இழந்து கொண்டாடப்படுகிறது அவருடைய நோக்கம் ஏழை முஸ்லீமும் சேர்ந்து வர வேண்டும் என்பதுதான் பணக்காரர்களை பற்றி அவருக்கு கவலை இல்லை பட்டினியை உணர் உனக்கு பக்கத்தில் பட்டினியோடு இருக்கின்றவனுக்கு உணவு அழி அதுதான் ரம்லான்பைய பட்டினி நோன்பினுடைய அடிப்படை எல்லாவற்றிலும் ரொம்ப தீர்மானமாக பேசுவார் சரி முடிந்தது உலகத்திலே கொடை கொடுப்பது என்பது புண்ணியமானது தர்மம் என்பது தர்மம் செய்வது என்பது புண்ணியமானது உங்களுக்கு நல்வினையை அடுத்த பிறவியிலே தரும் என்று சொல்லி நான் கேட்டிருக்கின்றேன் நல்வினையால் உனக்கு அடுத்த பிறப்பு வரும் வராததெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ இஸ்லாமியனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நீ தர்மத்தில் நாற்பதில் ஒரு ரூபாயை நீ நன்கொடையாக கொடுக்க வேண்டும் ரொம்ப குறைவு கூடுதலாக கொடுப்பதை பற்றி பேச்சில்லை அது ஏழை மனிதனுக்கு போய் சேர வேண்டும் தர்மம் செய்வதை கொடை கொடுப்பதை சட்டமாக ஆக்கிய மதம் இஸ்லாம் தான் ஜக்காத் எல்லாம் ரம்லானாக இருக்கட்டும் ஜக்காத்தாக இருக்கட்டும் எல்லாம் வரிசையாக நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் இவ்வளவையும் பண்ணிவிட்டார் அப்புறம் மெக்காவுக்கு வருவதை எதற்கு ஒரு விதியாக ஆக்குகிறார் மேலத்தரு அகமதுவும் கீழத்தரு முகமதுவும் ஒன்று கூடினால் போதுமா ஆப்பிரிக்காவிலே இருக்கிற முசாபரும் காயல்பட்டினத்தில் இருக்கின்றவனும் ஒன்று கூட வேண்டாமா அதற்காகத்தான் அவர் அங்கே வர சொல்லுகிறார் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் இணைத்து விட்டார் பிறகு உலக மதமாக இதை ஒரு நாள் ஆகும் அது ரஷ்யாவில் இருக்கும் சீனாவில் இருக்கும் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் எல்லா உலக நாடுகள் பூராவும் இருக்க இருக்கின்ற போது ஒரு மையம் வேண்டும் அந்த மையமாக மெக்காவை ஆக்கி அதை நோக்கியா நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதை ஒரு கட்டளையாக ஆக்குவதனுடைய நோக்கம் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வருகின்ற ஒரு கருப்பு முகமதுவம் நம்முடைய காயல் பட்டணத்திலிருந்து வருகிற ஒரு இன்னொரு அகமதுவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மெக்காவிலே அடுத்தடுத்து மண்டி போட்டு மண்ணை நெற்றிப்படும் மண்ணில் நெற்றிப்படும்படியாக வணங்கி விட்டு நிமிறுகின்ற போது அல்லாஹு அக்பர் என்கின்ற குரல் அவர்கள் ரெண்டு பேரையும் இணைத்துவிடும் அவன் ஆப்பிரிக்கனும் இல்லை அவன் கருப்பனும் இல்லை நீ சிவப்பனும் இல்லை எல்லாம் ஒன்று அல்லாஹு அக்பர் என்கின்ற ஒரு குரலில் எல்லாம் உலகமே ஒடுங்கிவிடும் மொழி போய்விடும் இனம் போய்விடும் நாடு போய்விடும் எல்லைகள் போய்விடும் எல்லாமே போய்விடும் ஒன்றும் இருக்காது தமிழ்நாடு மறந்து போய்விடும் இந்தியா மறந்து போய்விடும் ஆப்பிரிக்கா மறந்து போய்விடும் எல்லாமே மறந்து போய்விடும் ஒரு சிந்தனை தான் இருக்கும் அல்லாஹு அக்பர் அதனோடு இணைந்து உலக மனிதர்களை எல்லாம் மொழியை கடந்து இனத்தை கடந்து நாட்டை கடந்து நாட்டினுடைய கோடுகளை எல்லாம் அழித்து ஒரு முகமாக திருப்புவதற்கு ஒரு மனிதனுக்கு சிந்திக்க தெரிந்திருக்கிறது என்றால் அந்த சிந்தனை சாதாரணமான சிந்தனையா என்று நான் கேட்கின்றேன் ஐந்தில் ரெண்டை உமாவை கட்டுவதற்கு தான் செலவு செய்கிறார் ரெண்டு 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 கொள்கை ரெண்டு கொள்கை மற்றதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் மனிதன் அல்லாவை வணங்கட்டும் அஞ்சி வாழட்டும் இறைவனுக்கு அஞ்சி வாழட்டும் மற்றதெல்லாம் இருக்கட்டும் உலகம் உலக இஸ்லாமியர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு கூட்டமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கூட்டத்தில் நாட்டை தள்ளி மொழியை தள்ளி மற்றவற்றை தள்ளி எல்லாத்தையும் தள்ளி 
அல்லாஹு அக்பர் என்று ஒரு குரலே அடங்க வேண்டும் அல்லாவினுடைய இனத்தார் என்கின்ற ஒரு நிலையிலே ஒருமைப்பட்டு விட வேண்டும் என்று சிந்திப்பதற்கான மனிதனுக்கு எழுநூறு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி தெரிந்திருந்தது என்று எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது மெக்காவை தாண்டி அவர் போக முடியவில்லை அவர் காலத்திற்குள் உலகம் முழுவதும் அந்த சமயம் விரிந்து பறந்து விட்டது ஆகவே இதெல்லாம் தான் அவருடைய எல்லாம் வரையறை செய்யப்பட்டது வரையறை செய்யப்பட்டது நீங்கள் வணங்குகின்ற முறை சொல்லுகின்ற சொற்கள் கூவுகின்ற கூவல்கள் உங்களுடைய முழக்கங்கள் உங்களுடைய வழிமுறைகள் எல்லாமே வரையறை செய்யப்பட்டது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை சரியத்துக்குள் அடக்குகிறார் அந்த சரியத்தை தூக்கி விட்டு ஒருமை சட்டத்தை நான் கொண்டு வருகிறேன் என்று ஒருவன் சொன்னால் எங்கே பண்ணிப்பார் பாப்போம் பண்ணிப்பார் இன்னும் கொண்டு வரவில்லை பண்ணிப்பார் பண்ண முடிகிறதா என்று பண்ணிப்பார் இஸ்லாமிய பெண்களை பாதுகாக்கிறாராம் டு ப்ரொடெக்ட் இஸ்லாமிக் விமன் என்று சட்டத்திலே அதாவது உங்களுடைய அந்த தலாக் சொல்லுகின்ற முறைக்கு மூன்று ஆண்டுகள் கடும் தண்டனை என்று மோடி அரசாங்கம் போட்டதே தலாக் தலாக் என்று இன்ஸ்டன்ட் தலாக் அடுத்தடுத்து சொல்வார்களே ஆனால் அது பெரிய குற்றம் அடுத்தடுத்து எவனும் சொல்வதில்லை நபிகள் அப்படி சொல்லும்படி சொல்லவில்லை இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு இரண்டாவது முறை சொன்ன பிறகு மூன்றாவது முறை மனம் மாறி அவன் சொல்லாமல் விடுவது உண்டே தவிர அடுத்தடுத்து சொல்லுகின்ற பழக்கம் கிடையாது இவர் இன்ஸ்டன்ட் தலாக் சொன்னால் அவனுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஜெயில் தண்டனை ஒரு முஸ்லீமுக்கு என்று வைத்தார் நான் கேட்கிறேன் நீ இஸ்லாமிய பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்குரிய முறையா இது நீ சொல்லு இன்ஸ்டன்ட் தலாக் என்பது இன்ஸ்டன்ட் தலாக் என்பது இட் இஸ் இன்வேலிட் அன்லாஃபுல் அப்படி சொல்லு நான் ஒப்புக்கொள்ள இடைவெளி விடு சிந்தி மனம் மாறினால் மாறு அந்த பெண்ணை கைவிடுவது என்பது ரொம்ப குறைவான விவாகரத்துக்கள் இஸ்லாமிலே நடக்கின்றன அப்படி ஒன்றும் இவங்க இவர்களாக சொல்லிக் கொள்வார்கள் நாலு பேரை மணந்து கொள்ளலாம் ரொம்ப வசதி நாலு பொம்பளை வேணும்ல ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி தானடா உலகம் பூராவும் இருக்கா நாலு பொம்பளை எங்கிட்ட இருக்கா எல்லா முஸ்லீம்களும் ஒரு பொண்டாட்டியோட கிழவன் கிழவி ஆகிறது வரையிலும் வாழ்றதை தான் நான் பார்க்குறேனே தவிர அப்படியெல்லாம் அதற்கான வழிமுறை அதில் இருக்கிறது வேண்டாம் என்று சொன்னால் நொந்து வாழ வேண்டாம் நீ வெளியேறுவதற்கு வசதி செய்து தருகிறேன் போ என்று சொல்கிறார் ஒரு முறை ஒரு நபிகள் மணந்து கொண்ட மனைவிகளில் ஒருத்தி கொஞ்சம் மனக்கசப்போடு இருக்கிறாள் என்று தெரிந்து நபிகள் நாயகம் அந்த பெண்ணை பார்த்து கேட்கிறார் இஸ்லாம் விவாகரத்தை அனுமதிக்கிறது பெண்ணும் விவாகரத்தை செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறது உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் நீ என்னை மனமுறிவு செய்யலாம் என்று சொன்னவுடன் அந்த பெண் வந்து நபிகளுடைய வாயை பொத்துகிறார் நான் வேறு காரணங்களுக்காக மனச்சல்லையோடு இருக்கின்றேனே தவிர இந்த பிறப்பிலும் மறுமையில் உயிர் தெழுகின்ற போதும் உங்களுடைய மனைவியாக உயிர் தெழுவதை விட எனக்கு என்ன பேர் இருக்கிறது என்று கேட்கணும் ஆகவே ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த மணல் இந்த இன்ஸ்டன்ட் தலாக்கை போட்டாய மூன்று ஆண்டு நீ கொலை கொண்டு போய் அவனை சிறையிலே வைத்து விட்டால் இவள் வீட்டிலே பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டிருப்பாள் கடையை மூட வேண்டியதான் அவன் வைத்திருக்கிற கடையை மூட வேண்டும் அல்லது வேலைக்கு போனால் வேலை போய்விடும் இவளுக்கு சோறு போடுவதற்கு வழி இருக்காது இவளும் கெட்டு இவள் பிள்ளைகளும் கெட்டு இவனுடைய தொழிலும் கெட்டு அவனும் மூன்று ஆண்டு உள்ளே போய் எதற்காக அன்லாஃபுல் என்று சொல் அடுத்தடுத்து சொல்லாதே இடைவெளி விட்டு பண்ண வேண்டும் என்று சொல் அவன் ரெண்டு மாதம் வைத்திருந்தான் என்றால் ஏன் ஐந்து மாதம் இடைவெளி விடு என்று சொல் ஐ ஆம் ஹியர் டு ப்ரொடெக்ட் முஸ்லீம் விமன் என்று நீ சொல்வதை நான் ஒப்புக்கொள்வேன் சொல்லிவிட்டான் உடனே கொண்டு போய் இவனை உள்ளே வைத்து அந்த குடும்பத்தை அழித்து விடுவது என்பது உன்னுடைய கொள்கையாக இருக்கின்ற போது இதனை இஸ்லாத்தின் பெண்களை காப்பாற்றுகின்ற முறையா என்று கேட்கின்றேன் நான் பெண்களை அழித்து விட்டால் இஸ்லாத்தையே அழித்து விடலாம் என்கின்ற அடிப்படை தான் இதில் தெரிகிறதே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று நான் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் ஆகவே சரியத் என்பது தனியான சட்டம் அது உங்களுடைய உரிமை இயல் வாழ்க்கை முறை உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் ஏன் சரியத்தை விட்டு மோடியால் உங்களை பேர்க்க முடியாது என்று சொன்னால் சீனாவில் இருக்கிற முஸ்லீமுக்கும் சரியத் சட்டம் ஒன்றுதான் உங்களுக்கும் சரியத் சட்டம் ஒன்றுதான் அப்புறம் சீனா ஒரு சட்டம் போடுவேன் மோடி ஒரு சட்டம் போடுவார் உலகம் பூராவும் ஆளுக்கு ஒரு சட்டம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சரியத்தை அழித்த சரியத்தை அழிக்க முடியாது உங்களால் இந்த முயற்சி தான் சீனாவிலேயே நடக்கிறது 
அங்கே உள்ளது சர்வாதிகார அரசு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி சர்வாதிகார அவனால் சகிக்க முடியவில்லை சீனன் ஒருவன் இஸ்லாமியனாக இருக்கிறான் என்பதை அவனால் சகிக்க முடியவில்லை ஒரு மாநிலம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அரேபியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலம் ஆகவே இவர்களை ஒடுக்குவதற்கு எல்லா முயற்சியும் செய்கிறார்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் மட்டும் தனித்தன்மையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி மனப்பது எப்படி மன முடிவு செய்வது எப்படி பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்வது திருமணத்தன்று எப்படி மகர் கொடுப்பது எல்லாவற்றையும் அவர் முடிவு செய்து வைத்துட்டு போயிருக்கா இதுல என்ன நீ யூனிஃபார்ம் சட்டம் யூனிஃபார்ம் சட்டம் உனக்கு வச்சுக்க அவன் முடிவுபடி அவன் வாழ்த்து உனக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு கேட்கிறேன்னா உனக்கு என்ன வந்துச்சு நமக்கு ஆக வேண்டிய காரியம் ரொம்ப இருக்கு இந்த நாட்டில் என்ன அடிப்படையாக உள்ள இருபது சதவீதம் பேர் இன்னும் இரவு உணவு இல்லாமல் படுக்க செல்கிறார்கள் இந்தியாவில் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சரியத்து என்ன ஆனால் உனக்கு என்ன கவலை அதை முகமது பார்த்துக் கொள்வான் உனக்கு என்ன வேலை ஆகவே எனக்கு பின்னால் இன்னும் பல பேர் பேச வேண்டும் நம்முடைய கஸ்பார் இன்னும் பழைய எம்எல்ஏக்கள் சமய தமிழ் முன் சம்ச முன்சாரி எல்லாம் நன்றாக பேசுவார் ஆகவே நான் ஒன்று சொல்லிவிட்டு விடைபெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ரொம்ப இஸ்லாத்திலேயே என்னை ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்திய ஒன்று என்று உண்டு ஒன்று இன்ஷா அல்லா நான் இதற்கு ஒரு செய்தி சொல்வேன் இது நீங்களெல்லாம் கேட்டு பழக்கப்பட்டது தான் இருந்தாலும் நான் சொல்லுகிறேன் முகமது பாத்திமாவை காதலிக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாத்திமா சரி என் வீட்டிலும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை உன் வீட்டிலும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் இஸ்லாத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாளைக்கு ஓடி போய் விடுவோமா என்று கேட்டால் இதே மாதிரி அண்ணாமலையும் உண்ணாமலையும் காதலிக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அண்ணாமலையிடம் உண்ணாமலை கேட்பாள் நாளைக்கு ஓடி போய் விடுவோம் என்று அண்ணாமலை சொல்வான் வானமே இடிந்து விழுந்தாலும் கடல் பொங்கினாலும் எரிமலை வெடித்தாலும் நாளை மாலை நான் வருவேன் உன்னை கூட்டிக் கொண்டு ஓடுவேன் உறுதியின் ஆனால் நம்முடைய முகமது பாத்திமாவிடம் எப்படி சொல்வான் என்றால் நாளைக்கு நீங்கள் வந்து விடுகிறீர்களால் நான் தன்னந்திரியாக வந்திருப்பேன் ஓடி போய் விடுவோம் என்று இவள் சொன்னால் இன்ஷா அல்லா நாளைக்கு வருகிறேன் என்று சொல்ல கடவுள் விரும்பினால் அல்லாவுக்கு நாட்டம் இருந்தால் நான் வருகிறேன் என்பது அதுக்கு பொருள் உன்னை நான் மனப்பது மனக்காமல் கைவிடுவது எல்லாமே அல்லாவினுடைய நாட்டத்தின் படிதானே தவிர என்னுடைய மன உறுதியின் படி அல்ல என்று அவன் சொல்லான் இதெல்லாம் ரொம்ப இது ஒரு ரொம்ப வியந்து நான் பார்க்கின்ற ஒன்று இன்னொன்று எல்லாவற்றுக்கும் பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு தொடங்குங்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறார் அல்பாத்திகா என்று முதல் அதிகாரத்திற்கு பெயர் அல்பாத்திகா என்றால் தோற்றுவாய் எடுத்தவுடன் ரொம்ப பாருங்கள் அந்த உங்களுடைய குரானே எப்படி முதல் அத்தியாயம் தொடங்குகிறது என்றால் பிஸ்மில்லா தொடி சொல்லித்தான் தொடங்கும் சீரா புராணத்தில் இது ரொம்ப அழகாக எழுதுவார் உங்களுடைய முறு போலவர் நபிகளை கூப்பிட்டு ஓது என்று கடவுள் சொல்லுகிறான் கடவுள் கடவுளுடைய இவரை வைத்து சொல்லுகிறான் ஓது ஓதுன்னு சொன்ன உடனே கட்டளை கடவுளிடமிருந்து வருகிறது முகமது ஓத வேண்டியது தானே பேசாமல் இருக்கிறார் ஓது என்று சொன்னார் கட்டளை வந்தது ஓதினா நலன் முகமது பேசாமல் இருக்கிறார் ஓதும் என்ற சொல் கேட்டலும் ஓதினா நலன் என்று உமரு போல அவர் பாடுவார் ஓதும் என்ற சொல் கேட்டலும் ஓதினா நலன் பேசாமல் இருக்கிறார் முகமது அடுத்தாப்புல கடவுளுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சல் வருது மறுத்தும் ஓதும் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு தரம் ஓதுன்னு சொன்னாரு அவன் ஓ முகமது ஓதல எரிச்சலோட மறுபடியும் மறுத்தும் ஓதும் என்று உரைத்திட கொஞ்சம் கோபமா மறுத்த நான் மறுத்துங்கிறார் கடவுள் கட்டளை மறுத்த நான் மறுத்து முகமது நபிகள் மறுத்து விடுகிறார் 
அப்புறம் கடவுளை நல்லவா மறுத்து விட்டுவோம் என்று இவருக்கு பதட்டம் ஏற்படுகிறது அதை ஊரு போலவர் எழுதுனாரு அடுத்தாப்பில் கீழே இறங்கி இன்னொரு தரம் கடவுள் சொல்லலை ஓதுன்னு ஒரு தரம் ஓதுன்னு சொன்னார் இவர் ஓதலை அடுத்த தரம் ஓதுன்னு அதட்டி சொன்னார் அப்பவும் இவர் ஓதலை அப்புறம் கடவுள் பேசலை முகமதர் பேசுகிறார் இல்லை எளியன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே என்னை பிடிச்சி ஓது ஓதுன்னா நான் என்னத்தை ஓதுவேங்கிறார் கீழே விழுந்துடுறாரு எளியன் என்று இறக்க கடவுள மண்டி போடுறார் நான் ஒன்றும் தெரியாதவன் படிக்காதவன் எவ்வளவு பெரிய செய்தியை நீ ஓத சொல்கிற எளியன் என்று இறக்க வர் அப்படி தவழ்ந்து மண்டிடுறார் முகமது எளியன் என்று இறக்க ஓதுவது எவை சும்மா பிடிச்சி ஓது ஓதுன்னா குருட்டு பயிரை பிடிச்சி ராஜவெளி விழின்னு சொல்கிறது மாதிரி நீ என்னை பிடிச்சி ஓது ஓதுன்னா ஓதுவது எவைன்னு கேட்குறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் அளவிலா அன்புடையோன் நிகரிலா அருளாளன் அல்லாவின் திருப்பெயரால் ஓது அல்பாத்திகா பிறக்கிறது முதல் அத்தியாயம் பிறக்கிறது அந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் வரி பிஸ்மில்லாதான் பிஸ்மில்லாத ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் திருக்குறானில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் பிஸ்மில்லா சொல்லியிருக்கும் பிஸ்மில்லா சொல்லித்தான் ஒரு அத்தியாயத்தையுமே தொடங்குவார் ஒரு தடவை அல்ல நான் எங்களுடைய காப்பியங்களில் படித்திருக்கிறேன் ஒரு கடவுள் வாழ்த்திருக்கும் அதோடு முடிந்தது இது அத்தியாயத்துக்கு அத்தியாயம் பிஸ்மில்லா ஆனால் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு எந்த காரியத்தையும் நீங்கள் செய்தால் தப்பே இருக்கார் பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு கடையை தொடங்குங்கள் கடை சிறப்பாக நடக்கும் எந்த காரியத்தை வேண்டுமானால் பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு செய்யுங்கள் சிறப்பாக நடக்கும் திருமணமான அன்று கட்டி கொண்ட பெண்டாட்டியை தழுவுகிற போது கூட உனக்கு அவசரம் இல்லாமல் ஞாபகம் இருந்தால் பிஸ்மில்லா சொல்லு பிறக்கின்ற பிள்ளை சாத்தானிடமிருந்து விடுபடும் உனக்கு அந்த நேரத்தில் ஞாபகம் வரணும் அது ஒன்றுதான் முக்கியம் அது நீங்கள்லாம் இதைய படிக்கிறவங்க அரபு கல்லூரியில் அதனால் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் முதல்ல போகிற போதே பிஸ்மில்லா பிஸ்மில்லான்னு சொல்லிக்கினே போகணும் அங்கே போனோம்னு மறந்து போயிடும் அவளை பார்த்தோன்னு பிறக்கிற பிள்ளை சாத்தானுடைய தாக்குதலில் இருந்து தப்பி பிறக்கும் என்று சொல்கிறார் வணிகம் செய்யுங்கள் மனைவியை தழுவுங்கள் எந்த காரியம் வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் கொலை செய்யுங்கள் பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு செல்லுங்கள் கொலை செய்ய முடியுமா பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு உங்களால் கொலை செய்ய முடியுமா அவர் இன்ன காரியத்திற்கு என்று பிஸ்மில்லா சொல்லவில்லை கொலை செய்யுங்கள் திருடுங்கள் மனைவியை தழுவுங்கள் அல்லது நல்ல கடை தொடங்குங்கள் நல்ல காரியம் செய் நல்ல காரியம் கெட்ட காரியம் என்று அவர் பாகுபடுத்தவே இல்லை எந்த காரியத்தை செய்தாலும் பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு தொடங்கு என்று சொன்னால் பிஸ்மில்லா சொல்லிவிட்டு கொலை செய்ய முடியுமா ஆகவே ரொம்ப பெரிய ஹவு கேன் யூ கமிட் கிரைம்ஸ் இன் தி நேம் ஆஃப் அல்லா எப்படி முடியும் அல்லாவின் பெயரை சொல்லி எப்படி உங்களால் குற்றம் செய்ய முடியும் ஆகவே இவ்வளவு பிஸ்மில்லா ஒன்று இன்ஷா அல்லா ஒன்று இந்த மாதிரி உங்களிடம் இன்னும் எத்தனையோ இருக்கிறது எனக்கும் நேரம் இருந்து நீங்களும் கேட்பதற்கு முடியுமானால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் உன்னுடைய பேரன்பர்கள் பேசுவதற்காக இருக்கிறார்கள் ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் இன்ஷா அல்லா இன்னொரு கூட்டத்தில் பேசுகிறேன்